so you'll see now so yahan pe hum isse bolte hain it's a case of variable issue अब कई बार क्या होगा कि स्ट्रेस भी जैसे वेरी करता है तो यूनिफॉर्मली वेरी करता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करता है तो वो यूनिफॉर्मली वेरी करता है नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करता है पर दोनों की जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है देर ऑफ द यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ दिस जैसे कि इसमें आप क्या करोगे इस सिलेंडर का जो वेट कितना होगा कितना होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी तो आप क्या करोगे ये मान लोगे इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा जीरो इसके नीचे कोई वेट ही नहीं और इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्या होगा पूरा वेट तो आप इसका एवरेज दे मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या यूज करोगे वाई इज इक्वल टू फोर्स एफ की जगह क्या लोगे आप और सर वीडियो ब्लरी है तो अभी बस ठीक हो जाएगी बस एक मिनट वेट करो और तो फोकस है क्या आपसे करो ठीक है सर आप इसका हाफ कर दो अपॉन वॉक फायर के फोर्स अपॉन एरिया करोगे सो दिस इज वॉट मतलब आपने जो वेट था उसका हाफ कर एवरेज दे चले पॉइंट पे जीरो फोर्स ऊपर वाले पॉइंट पूरे वेट का फोर्स अपॉन अपॉन डेल्टा एवरेज से डेल्टा निकाल बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करोगे इस एन के लिए फोर्स पूरा एफ होगा और जो बिल्कुल लास्ट एंड होगा वहां पे फोर्स क्या होगा जीरो ही होगा जैसे आपसे मैकेनिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता था कि इसके इससे एक्स डिस्टेंस दूर यहाँ पे टेंशन टी क्या होगा यहाँ पे टेंशन टी क्या होगा तो जो आप करते कैसे इसका अगर मास एम है तो एक्सप्रेशन ए आएगा एफ आई जैसे फ्री है मूव करने के तो एक्सप्रेशन कितना आएगा अब अगर मैं केवल बाद वाले पार्ट का एफडी बनाता हूँ तो जो यहाँ पे टेंशन टी होगा वो टी इस बाद वाले पार्ट पे स्विच कराएगा तो टी क्वेश्चन मास एम इस पार्ट का मास एम कितना होगा एक्स लेंथ आगे की है इसकी लेंथ कितनी है एल माइनस सिक्स तो यूनिट लेंथ का मास इंटू एल माइनस सिक्स इसका मास आ गया इंटू एक्सप्रेशन ए तो ए क्वेश्चन वॉट एल माइनस ये टेंशन टी तो मतलब रॉड के डिफरेंट पार्ट्स में टेंशन है मैं ये बताना चाह रहा था ऐसा नहीं कि आप पुल करोगे और ये फ्री है मूव करेंगे तो ये बस एक्सलेट करेगा एक्सपेंड नहीं करेगा टेंशन टी का मतलब होता है पुलिंग दोनों हो तो ये टी आ गया तो यहाँ पे फोर्स एफ है और दूसरे एंड के लिए फोर्स क्या है जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन इम्पॉर्टेंट है समझिए और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है ये नोट कर लिया
एक एक क्वेश्चन जल्दी से लोकल एक एक रोटेशन आएगा जो हम एक रॉड को जैसे किसी बच्चे को आप हाथ में लेकर के ऐसे घुमाओ तेजी से उसकी लेंथ थोड़ी सी फैल जाएगी ना तो वही रॉड के साथ होगा तो लोग तो आप कितना एलोमेशन आ गया निकालना है तो आप देखोगे आपने एक्स क्वेश्चन दू ये जो होगा ना आप इसमें ठीक से देखना इसमें एक्स क्वेश्चन दू जो होगा ना इस पॉइंट जो टेंशन टी होगा उस टेंशन टी का काम क्या होगा जो यहाँ पे टेंशन टी है वो इस वाले पार्ट को सेंटीमीटर फोर्स दे तो टी इज इक्वल टू इस पार्ट का मास कितना होगा एक्स डिस्टन हो गया है तो बाद वाली रॉड का लेंथ हो गया एल माइनस सिक्स एम ओमेगा स्के आप ओमेगा स्की से रोकेट करा दें इनको इस पार्ट के लिए रेडियस एक्स एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है इस पार्ट के लिए रेडियस आर क्या होगी इस पार्ट के लिए रेडियस आर होगी एक्स प्लस एन माइनस एक्स प्लस ये मैकेनिक्स का इट्सेल्फ इज अ गुड क्वेश्चन टू बी आर्स कि अगर आप रोटेट कराते हो तो यहाँ से एक्स डिस्ट्रीब्यूट कितना टेंशन हो तो इस पार्ट का मास इसके सेंटर मास पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो इसके सेंटर मास के डिस्टेंस एक्स से कितनी है एल वाई टू एक्स प्लस एल वाई माइनस इस पार्ट इस पार्ट का सेंटर मास इसका मिड पॉइंट होगा एक्स प्लस एल वाई फोर थोड़ी ये कोई एल वाई टू थोड़ी है ये एक्स है ये एल माइनस एक्स है इसका सेंटर मास इसका मिड पॉइंट होगा तो एक्स प्लस एल माइनस एक्स वाई इतना होगा तो ये टेंशन टी आ गया एलिफ्रॉप एक्स और जब भी टेंशन टी एलिफ्रॉप एक्स होगा तो आपको वो वेरिएबल इसके सॉल्व करना होगा अब जो मैंने इसका इक्वेशन लिखा मैं टी का पूरा बड़ा सा इक्वेशन मैं लिखूंगा अभी वो एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आप देखोगे तो वाई इज इक्वल टू टी अपॉन ए डिवाइडेड बाई टी एक्स ओवर एट एक्स मतलब मैंने क्या करा एक्स डिशन रूल मैंने एक्स डिशन रूल क्या लिया एक बी एक्स एलिमेंट किया एक्स डिशन रूल क्या लिया और उस बी एक्स एलिमेंट में इनोगेशन कितना है तो इससे आ गया बी एक्स ओवर डेटा एक्स इज इंटू वाई इंटू टी ओवर ए है ना हमें निकालना क्या है कंप्लीट डेटा एक्स तो डेटा एक्स बी कम्स इक्वल टू वाई ए इंटू डी एक्स अपॉन टी और टी किसका फंक्शन है ये ना एक्स का फंक्शन है इसी इंडियट कर दो जीरो टू है इंटीग्रेशन आने का कंप्लीट आ गया तो देखो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो वो केवल ये बोल रहे हैं कि यहाँ से एक्स टेंशन टी क्या होगा रॉड में रोटेशन के रिड्यू तो ये होगा और अगर इलांगेशन पूछते तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी ठीक है दिस इज क्लियर और जो ना कि यूजली होता गया कि जैसे ये जो टेंशन टी 
आप लोग टेंशन की एक्स का लीनियर फंक्शन आ रहा है जिसमें इसमें एक्स के लिए जीरो डाल दिया तो टेंशन टी कितना आ जाएगा यहाँ पे एल बाई टू आ गया और मैं अगर एक्स की जगह एल डाल दू तो क्या आ जाएगा आप इन दोनों का एवरेज ले तो भी क्या होगा यहाँ पे इमीडिएट नहीं करना डायरेक्टली फिर आपका मतलब फिर आप सीधे डेटा एल वाई एल से इसमें भी ध्यान रखना है अपॉन अपॉन वॉट अब इसमें एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है मतलब दो टाइप के क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं वैसा ही कि दो क्वेश्चन जी के बॉन्स है बट फिर भी मैं आपको उसका नेचर एक बार बता देता हूँ दैट इज वॉक इसमें देखो सिलेंडर वाले अब अगर जैसे आपने एवरेज वैली ऑफ वेट की लेकर के मतलब यहाँ पूरा वेट प्लस जीरो अपॉन टू करके इलामेशन तो निकाल लिया अगर बोलते इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इलामेट होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल ही होगी अब आपको फॉर्मूला था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ये बता ना हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन तो यहाँ पे जब आप करोगे हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्ट्रेन तो आपने डेटा एल ओवर एल में डेटा एल आ जाएगा सर तो डेटा एल ओवर एल स्ट्रेन आ गया तो अब जब आप डेल्टा एल ओवर एल स्ट्रेस में क्या लोगे अब उसमें स्ट्रेस में क्या लोगे स्ट्रेस में फिर आप वही एवरेज वाला स्ट्रेस ले मतलब बाई टू कर तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन फिर पूरे बॉलिंग से मल्टीफाई कर दिया इन टू एल से तो पूरी नॉर्थ समझिए ठीक है अब एक चीज और देखोगे जो कभी अगर वो लोग कोई क्वेश्चन ग्राफ पे भेज देते हैं जैसे यहाँ पे स्ट्रेस है और यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ का स्लोप क्या देगा तो बोले ना कि ये ये मैं ये किसका ये सोर्स बड़ा है वाई एज ग्रेटर देन वाई लेकिन इसमें ध्यान देगा अगर उन्होंने स्ट्रेस यहाँ प्लॉट कर दिया और स्टेन यहाँ प्लॉट कर दिया तो तो फिर बी का शो बड़ा हो बी का फिर स्ट्रेस बड़ा हो तो वाई बड़ा हो ठीक है राइट ठीक है अब अगर उन्होंने ऐसा किया कि वाई और ए का ग्राफ वाई और स्टेन का सॉरी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो एक कारो कर ऐसे कारो ऐसे अब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में होगा जरूरी फोर ऑप्शन फॉर दंग्स वॉर्डर्स जंग्स वॉर्डर्स के बारे में आपको कमेंट करना होगा कैसा हो वॉट यू से वेरिएबल होगा यंग्स वॉर्डर्स या क्या होगा वेरिएबल होगा पहले यंग्स वॉर्डर्स इज नॉट इट एक मेटेरियल के लिए एक इसलिए फिर उसकी एक वैल्यू होगी तो दैट मीन की इस केस में यंग्स मॉडल्स इज नॉट डिफाइंड क्योंकि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये लॉ है 
और इस फ्लॉ को बोलते हैं हुक्स फ्लॉ यू इन्वॉल्व इन फॉर हुक्स फ्लॉ और स्ट्रेस हमेशा स्ट्रेन के प्रपोर्शन नहीं होता एक सर्टेन लिमिट तक होता है सर्टेन लिमिट तक होता है जब तक होता है तो उसे हम बोलते हैं हुक्स लिमिट दैट्स नॉट व्हाट हुक्स लिमिट तो हुक्स लिमिट में ही स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्ट्रेन आप समझ गए ना इसका तो जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन तो y क्या रहेगा स्ट्रेस पर स्ट्रेन y इज स्मॉल सो गया तो जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन दूसरा तभी यंग्स मॉडल्स डिफाइन होता ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो यंग्स मॉडल्स इज नॉट इट आप नोट कर लेंगे इसके लिए यंग्स मॉडल्स इज नॉट इट अब जो फुक्स लिमिट वाली बात है दैट इज व्हाट ये है देखो कि अगर आप एक मैटेरियल के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का पॉट करते हो तो होगा क्या पहले ये स्ट्रेट लाइन जहां तक स्ट्रेट लाइन आएगी उसे हम बोलते हैं कुछ ये इलास्टिक लिमिट नहीं इट इज नॉट इलास्टिक लिमिट इसके बियॉन्ड स्ट्रेस लगाओगे स्ट्रेन और बढ़े लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन करवा बट मेटीरियल में इलास्टिक करेक्टर रिटेन होगा मतलब व्हाट अगर आप इस पॉइंट पे इसका स्ट्रेस जीरो कर दोगे जो आपने बाहर से स्ट्रेस लगाया जीरो कर दोगे तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा बॉडी बिल्कुल नहीं बनता मतलब तो उसका इनोवेशन भी पूरा जीरो रहेगा सर्टेन पॉइंट तक ऐसा होगा जो लास्ट पॉइंट ऐसा होगा उसे हम बोलते हैं इलास्टिक तो इलास्टिक लिमिट और हुक्स लिमिट अलग अलग हुक्स लिमिट तक जम्स मॉडल्स डिफाइन होता है इसके बाद ही मेटीरियल इलास्टिक बना रहे स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा स्ट्रेस को जीरो कर दोगे स्ट्रेन जीरो लेकिन हुक्स लिमिट इसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन जब आप स्ट्रेस और बढ़ाओगे स्ट्रेन और बढ़ेगा मतलब ग्राफ कर्ड होगा स्ट्रेन और बढ़ेगा ग्राफ कर्ड होगा लेकिन उसके बियॉन्ड कोई भी पॉइंट होगा हम उस पॉइंट को बोलेंगे ईल्ड पॉइंट इसमें क्या होगा अगर आप इस पॉइंट पे स्ट्रेस को जीरो कर दोगे तो स्ट्रेन जीरो नहीं आएगा आप यहां पर कुछ परमानेंट स्ट्रेन आ इसे बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन और सेट परमानेंट सेट और परमानेंट यानी कि इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड कोई भी पॉइंट क्या कह रहा है तो ये नहीं कि यही वाला इसके पहले वाला भी इसके पहले वाला एवरी पॉइंट इज ऑफ ईल पॉइंट जो आप इसके बियॉन्ड और इससे बढ़ाओ तो स्ट्रेन क्या होगा होगा बढ़े मतलब वॉट जैसे कि चोले मूवी में है ना वो गब्बर सिंह का डायलॉग बहुत जान है हाथों में तो अभी वही हो रहा है मतलब ठाकुर गब्बर सिंह ठाकुर के हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है और हाथों के अंदर से अभी बहुत जान है अभी वो हाथ अलग नहीं है समझ लो मतलब उसके अंदर से भी स्ट्रेस डेवलप होता रहा है स्ट्रेस बढ़ाया अंदर से भी स्ट्रेस बढ़ा और वो अप्लाइड स्ट्रेस को अपोज कर अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि उसके अंदर की लक्ष्य की जवाब दे गई अब आप बाहर से स्ट्रेस बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ वो मॉलिकुल्स की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा होंगे अट्रेक्टिव फुल कम होना स्टार्ट हो गया और एक सर्टिन पॉइंट पे आकर के यहाँ पे टूट जाएगा यहाँ पे टूटेगा एक पॉइंट वो तक दे और जब टूटेगा तो अब इसकी मॉलिकुल्स लूज हो गए होंगे क्या अब दिस इज और ब्रेक पॉइंट ये कह रहा हूँ इसकी टेंसाइन स्ट्रेस जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो सकता था दैट इज फॉर वॉट भी आ भी आ आ जाएगा अच्छा ऑडियो ऑडियो में प्रॉब्लम होगी आई थिंक नहीं सर तो सही है एकदम 
बट फोकस नहीं हो रहा ये तो कुछ और है प्लग लगा बैक करा कर उससे वाला जो लीड है उसकी ये ये बीच वाली तो ये ये पहली वाली यहाँ पे जा रही है और एक ये वाली इधर जा रही है चलो ठीक ये तो ऑडियो तो ठीक आ रही है ना ऑडियो ठीक आ रही है यस सर ऑडियो सही आ रही है थोड़ा सा कम होता है दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस मैंने यहाँ पे अलार्म बनाए हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस में जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा वही टेंसाइल स्ट्रेंथ हो क्योंकि तो अगर आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटीरियल को पहुंचा दिया तो उसका टूटना लाजिमी है मतलब अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है अपने आप से क्या होगा आपने एक ऐसे पॉइंट पहुंचा दिया वो अपने आप से मॉलिकुल्स अलग हो जाएंगे और क्या होगा वो टूट जाए यानी कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है वो इतना था टेंसाइल स्ट्रेंथ उससे थोड़ी सी ज्यादा थी तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बियॉन्ड ले नहीं जाना चाहिए नहीं तो उसके बाद वो अपने आप से टूटी गई फिर और अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड जो आपका इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ पे टूटा ब्रेक पॉइंट इसके करस्पोंडिंग स्ट्रेन एस वन था इसके करस्पोंडिंग स्ट्रेन एस टू है डिफरेंस बड़ा है तो हम क्या बोलेंगे मेटीरियल कैसा है इसमें कैसा होगा बेटर समझिए ठीक है चलो जी जैसे आपने मतलब बिल्कुल एस टू एस वन के बहुत करीब आ गया मतलब ऑप्शन ही ऐसे ही दे कि ये बड़ा है छोटा है कोई वैल्यू नहीं ठीक आप लोग इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होती है आई होप कि आपने ग्राफ बना लिया तो इसमें कुछ एक और प्रॉपर्टीज होती है जैसे होगा क्या कि कभी कभी आपको उनके क्वेश्चंस ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं होते हैं लॉजिकल होते हैं जैसे किसी एक प्रॉपर्टी होती भी कॉल दैट इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इलास्टिक आफ्टर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज ऑट की जब आप किसी मेटीरियल को पुल करते हो 
स्ट्रेस लगाया और स्ट्रेन आ गया आपने स्ट्रेस को जीरो कर दिया सडनली वो जो बाहर से फुल हर लगाया था ना वो छोड़ दिया स्ट्रेन एक साथ जीरो नहीं आता इससे आपने स्ट्रेस लगाया यू था जैसे स्ट्रेस जीरो हुआ स्ट्रेन तुरंत जीरो हो जाए इट टेक सम टाइम फॉर द स्ट्रेन टू बी जीरो मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन में कुछ एक लैगिंग हो तो आप लिख लोगे द लैगिंग बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज डिनोटेड बाई इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट is denoted by elastic after effect elastic after effect the lagging between the stress and strain is denoted by elastic after effect here it is denoted by what elastic after effect so ye cheez graph mein kaise hogi aap dekho jaisa aapne graph banaya to jab aap isse bahar hai to strain ye bada आप क्या होगा जो आप स्ट्रेस कम कर रहे हो आप स्ट्रेस में जहां पहुंचे तो स्ट्रेन इमीडिएटली उस पॉइंट पे इतना नहीं होगा स्ट्रेन इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जो आप कम कर रहे हो ना स्ट्रेस स्ट्रेन इससे थोड़ा ज्यादा हो तो आप क्या होगा कुछ इस तरीके से आगे पहले जब आप इसे इलांगेट कर रहे थे ये था स्ट्रेन ये था अब आपने क्या करा यहाँ पे कि स्ट्रेस की वैल्यू सेम कर दी और सॉरी कुछ गलत हो गया था दूसरा जब आप इसे स्ट्रेस बताया किसके और क्या होगी उसी स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी थोड़ी सी ज्यादा हो मतलब कम करने के लिए स्ट्रेस इतना तो स्ट्रेन इतना ना होगा कि क्या होगा कुछ ज्यादा कैसा बनेगा ठीक है सेम स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन सेम रहा और स्ट्रेस कुछ कम स्ट्रेस तो वही है बट स्ट्रेन क्या है मतलब स्ट्रेस कम लेकिन स्ट्रेन क्या है ज्यादा हो गया दिस इज केयर और इस तरीके से जो ग्राफ में ये एरिया आता है दिस एरिया इज कॉल्ड रूट के नाम पर स्टेरेसिस और ऐसे मेटेरियल्स में हमेशा क्या होगा कि जब आप पुल करोगे फिर छोड़ोगे फिर पुल करोगे फिर छोड़ोगे फिर इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर होगी हमेशा उसका कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाए जैसे आपने पुल किया फिर छोड़ दिया तो आप बोलोगा पूरी इलास्टिक पोटेंशियल कैंडिडी कड़ी में आ जाएगी पूरी कैंडिडी कड़ी में नहीं आएगी कुछ लॉस हो जाएगा फिर स्ट्रेस रूप और इस रूप का एरिया ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट जनरेट जितनी एनर्जी का लॉस होगा जिस केस में रूप का एरिया बड़ा होगा उस केस में हीट एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा समझिए ठीक और एक इफेक्ट होता है कि इलास्टिक दूसरा एक प्रॉपर्टी है दैट फॉर इलास्टिक इलास्टिक फैटीनेस इज और जैसे किसी आप इस रबर कॉर्ड है स्प्रिंग है इसे बार बार पुल करते हो फिर छोड़ते हो फिर पुल करते हो फिर छोड़ते हो तो उसमें क्या होगा कुछ देर के बाद उसकी इलास्टिटी की इलास्टिक प्रॉपर्टी कम हो गई तो एक सर्टेन पीरियड के बाद हम अपनी मेटेरियल मेटेरियल बहुत इलास्टिकली फैट जैसे ब्रिजेस में बीन्स होते फिर गाड़ी से पास हुई तो ब्रिज स्टेट थी थोड़ी सी क्या होगी यहाँ पे ऐसे ट्रेड हो फिर वापस से पे आगे गाड़ी पास होगी ओवर द ईयर से ऐसा होता रहेगा बाद में क्या होगा कोई व्हीकल पास हुआ थोड़ी सी ट्रेड हो और पूरी पूरी रिकवरी नहीं होगी हल्की सी ट्रिटेड बनी रहेगी 
तो इसीलिए हम बोलते गए हैं कुछ डेज के बाद ब्रिजेस को हम अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं हम करते हैं ब्रिजेस को अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं कि अब वो ब्रिज यूज करने के लायक नहीं बचा जब भी व्हीकल पास होगा एक स्ट्रेन आएगा और पूरा स्ट्रेन रिकवर नहीं हो पाएगा हर बार थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन बढ़ता रहेगा और एक सर्टिन पॉइंट पे स्ट्रेन इतना हो जाएगा कि जीन के टूटने का चांस पूछा गया था अभी आपको दो मॉडल सॉल्व करता हूँ जो इलेक्ट्रिक्स के लिए है और एक सॉलिड के लिए भी है हमने भी एक क्वेश्चन से डील किया इनके बीच का रिलेशन याद रखा तो रिलेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा तो आपसे नोट कर लेना वो बस क्या रिलेशन पूछेगा तो वर्ड द रिलेशन बिटवीन जेम्स मॉडल से बॉर्डर मॉडल्स या बॉर्डर मॉडल्स और बॉर्डर्स ऑफ रेलिटी के बीच का रिलेशन पूछा गया तो मैं भेज दूंगा तो उसे याद ठीक है राइट अब है दूसरा क्वेश्चन दिस और बॉर्डर मॉडल्स तो बॉर्डर मॉडल्स ऑब्वियसली यहां से मेरा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वहीं पे अगर कोई लिक्विड्स क्या है गैसेस का इलास्टिटी मेजर करनी है तो लिक्विड्स और गैसेस में लेंथ इज नॉट डिफाइंड एरिया इज नॉट डिफाइंड डिफाइंड क्या है बॉडी तो दैट मीन मुझे उसके बॉडी में चेंज लाना होगा और बॉडी में चेंज लाने के लिए अप्लाई क्या करना पड़ेगा प्रेशर वैसे एफ अपॉन ए लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस भी एफ अपॉन ए प्रेशर के जैसा था बट वहां पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता था जहां पे मैं क्या ट्राई करना पड़ेगा कंटेनर में गैस फिल की ऊपर पिस्टन लगाया टाइटली फिटेड पिस्टन और उस पर प्रेशर अप्लाई तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेस है भी कॉल आट आई टू स्टैटिक सो हाइड्रो स्टैटिक स्ट्रेस इज नथिंग एल्स देन प्रेशर वो क्या डेल्टा पी हो हाइड्रो स्टैटिक स्ट्रेस है दैट इज ऑट डेल्टा पी ठीक है तो यहाँ पे होगा पार्ट मॉडल्स बी या कुछ एक बुक्स कैपिटल के से रिनोव करते हैं बी और के इज इक्वल टू डेटा पी अपॉन डेटा बी ओवर इज और डेटा पी अपॉन डेटा बी ओवर ठीक है और जब आप किसी मेटेरियल में प्रेशर अप्लाई करोगे उसका वॉल्यूम चेंज होगा तो मास तो चेंज नहीं होगा डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो डेंसिटी के चेंज से लेकर अगर पूछा गया तो इसी के दो और फॉर्म बन जाते हैं एक बना था बी प्लस टू डेटा पी अपॉन डेटा दो ओवर टू ये तो अगर पी के बल है डेटा पी इज स्मॉल अगर आप एक प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया डेटा पी इज स्मॉल फिर अब डेटा पी इज स्मॉल तो आ रहेगा आपका डेटा पी अपॉन डेटा दो ओवर टू तो फिर क्वेश्चन कब होगा डेटा पी डेटा पी इज लॉन्ग जैसे आप देखो बोल रहे आपसे मानो कि बोला गया कि समुंदर में 20 किलोमीटर नीचे पानी की डेंसिटी क्या होगी तो ऊपर वाला जो वाटर है वो नीचे वाले वाटर पे प्रेशर लगा रहा होगा ना तो डेंसिटी वहां पे ज्यादा हो जाएगी और 20 किलोमीटर वाटर का जो कॉलम होगा वॉट डू थिंक उसका प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा बहुत बड़ा हो तो उस केस में अगर पूछा गया कि 20 किलोमीटर नीचे सरफेस पे पानी की डेंसिटी दे दी गई वहां पे कितनी डेंसिटी हो जाएगी तो आप वहां पे डेटा पी में जो 20 किलोमीटर वाटर कॉलम का प्रेशर है वो लिखोगे जो कि मैं अभी अगले उसमें बताऊंगा आपको कि वाटर का प्रेशर कैसे निकाल किसी भी जैसे एच हाइट का वाटर कॉलम है लिक्विड कॉलम तो उसका प्रेशर एच रो जी होता है प्रेशर का अलग से टॉपिक होगा उसमें यहाँ पे मैं थोड़ी यूज करना पड़ेगा इसके बता एच रो अपॉन डेटा रो ओवर रो प्लस डेटा रो वो जो था उस सर्फेस की डेंसिटी थी वाटर का बर्थ नॉर्स दे रखा होगा 
तो आप बेसम से यूज करोगे जो अप्लाई प्रेशर है चेन ऑफ प्रेशर वो अगर कम है तो यहाँ ना और अगर वो प्रेशर काफी ज्यादा है तो यहाँ ठीक एन यू सी की जो बल पड़ोस बी है डेटा पी अपॉन डेटा पी और और जिससे अगर आपको चीनो बॉडी में सेटल करना क्लियर है आवाज हो गई है वैसे एक एग्जांपल है आप ठीक से देखो बाकी जैसे बोला गया कि एक ये कंटेनर में उसकी डेंसिटी उसकी डेंसिटी रूल है और एक एयर बबल है इसकी रेडियस स्मॉल आर है जैसे एयर बबल और डेंसिटी इसकी एयर बबल की रेडियस स्मॉल आर एच डेप्थ पे ये एयर बबल राइस करता ऊपर पहुंचता है कि ऊपर प्रेशर कम हो गया तो रेडियस बढ़ जाएगी ना तो इसकी रेडियस फिफ्टीन आर होगी बोल के फिफ्टीन आर की वैल्यू क्या होगी इफ बल्क मॉडुलस ऑफ एयर बल्क मॉडुलस ऑफ एयर इज अगर एयर का बल्क मॉडुलस बी है तो इसकी ऊपर रेडियस क्या आ जाएगी ये बता दो अब दो हाउ टू राइट इक्वेशन फॉर फिर इसके लिए रेट क्या कैसे इक्वेशन लिखोगे आप ठीक से देखो हमने इक्वेशन लिखा ईयर के लिए क्योंकि कंप्रेस क्या हो रहा है वॉटर इज नॉट गेटिंग कंप्रेस वॉट इज गेटिंग कंप्रेस या ईयर ईयर के लिए बॉडी का चेंज किस में है ईयर के लिए तो बल्क ऑन बी कॉस्ट डेटा पी का मतलब नॉट द प्रेशर इट इज नॉट चेंज ऑपरेशन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्रेशर के चेंज कितना आएगा एच रो जी एच हाइट के लिक्विड कॉलम का प्रेशर एच रो जी होता है डेटा पी अपॉन वॉट डेटा बी तो डेटा बी हो गया थ्री पाई आपने कॉमन लिया आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू है ना फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यू माइनस ऑट फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यू अब चेन ऑफ वॉल्यूम के बाद अब आप जहां पे जी की जगह क्या करोगे दैट्स इंपॉर्टेंट जैसे मान लो बैंक क्वेश्चन मैंने बोला कि स्मॉल आर रेडियस यहाँ से ऊपर गया तो आप एक इनिशियल वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यों गया मैं अगर इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर देता कि ऊपर रेडियस कैपिटल आर थी तो जब मैं इसे एच डेथ पे ले रहा तो फिर रेडियस क्या रहेगी तो आप यहाँ फोर बाई थ्री पे बाई कैपिटल आर चूज करते हैं तो सेम फिर तो फिर दोनों में कैसे एक्सप्रेशन अलग अलग कैसे हो आपको ध्यान क्या रखना है इनिशियल में वो लेना है इनिशियल वॉल्यूम हो चाहे इनिशियल लेंथ हो वो लेनी है जब स्ट्रेस कम है स्ट्रेस कम कहां पे है यहां पे या यहां पे तो आप इनिशियल हो गए फोर बाई थ्री फाइव इनिशियल में हमेशा वो करोगे जहां पे स्ट्रेस क्या है कम तो इस इक्वेशन में अनोन क्या है चाहे इसका उल्टा क्वेश्चन भी होता तभी ये होता हो रहा था यहाँ पे रेडियस अनोन है नीचे जाके रेडियस स्मॉल आर हो गए तो यहाँ पे कैप्टिल आर क्या होगा तभी क्वेश्चन नहीं बन रहा उससे आप कैप्टिल आर क्या फिट करिए और चेन ऑफ डेंसिटी के लिए मैंने डेरिवेशन ही बताया बट वो डेरिवेशन वैसे आ गई कीपिंग द मॉस कॉन्स्टेंट वॉली में चेन आएगा तो डेंसिटी में भी क्या होगा रेस्पेक्ट कर ठीक है अब जो आपको थर्ड मॉडल से रॉसिटी का वो ये है कि अगर आपके पास में एक ड्रॉप है और इसका ये फोर पे फिक्स हो जहां एरिया ए है फिलहाल एरिया है ना सर्फेस ए और आपने फोर्स एफ इसी के पहला निकाल चलो मैं दूसरा बोल आपने क्या करा कि आपने क्या किया एरिया ये फिक्स और आप ये एरिया की है फोर्स इसी एरिया के पहला होता है क्योंकि लास्ट में कई जगह हमें देखना पड़ता कि एक लेयर अपनी नीचे वाली लेयर के रेस्पेक्ट में टेनिशियल फोर्स लगातार लगता है 